Buongiorno ragazzi, il Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Istituto di Istruzione Superiore di Poppa Rozzi di Teramo eh, vi presenta questa breve lezione a distanza sul latte. Il latte eh, costituisce l'alimento primordiale per tutti i mammiferi ed è composto da sostanze che provengono dal sangue e che per filtrazione diretta passano nella ghiandola mammaria insieme ad alcune componenti che vengono proprio sintetizzati dalla stessa ghiandola. Considerate che per ogni litro di latte secreto da un mammifero vengono filtrati 900 litri di sangue. Per quanto riguarda la definizione del latte, il latte può essere considerato un liquido alimentare che viene ottenuto dalla mungitura regolare ininterrotta e completa di animali in buono stato di salute e di nutrizione. Il latte che noi siamo abituati a ehm, utilizzare ehm, nella nostra vita consideriamo eh, che sia il latte di mucca, cioè il latte vaccino. E, è sicuramente un latte improprio, eh, nonostante l'organismo sia predisposto ad assumerlo. Ci sono altre tipologie di latte che commercialmente però devono essere specificate nella definizione di latte il tipo di animale di provenienza, quindi latte di pecora che un, è ricco di lipidi e di proteine è ottimo per ehm, diciamo, diete dopo malattie invalidanti e carenze alimentari. Eh, il latte di capra eh, è idoneo a soggetti allergici, per esempio, e eh, è utile negli ammalati di tumore. Il latte, in funzione eh, di quelli che sono i nutrienti in esso presenti, eh, lo troviamo eh, è fondamentalmente sia una soluzione, in quanto ci sono dei eh, soluti eh, disciolti in una soluzione acquosa, pensiamo agli zuccheri, il latte, il lattosio, le seroproteine ehm, presenti, e una sospensione colloidale, cioè le proteine eh, presenti eh, nel latte, cioè le caseine, sono eh, sospese all'interno della soluzione è un'emulsione perché i lipidi presenti in piccolissime goccioline eh, sono fondamentalmente dispersi in una soluzione acquosa eh, nel latte troveremo anche vitamine sia idro che liposolubili importante eh, le liposolubili la vitamina D che eh, permette al calcio eh, presente nel latte di essere <coughs> biodisponibile e utilizzabile nel, eh, per l'organismo umano per quello che è il metabolismo osseo e naturalmente vitamine del gruppo B eh, come la riboflavina e l'acido pantotenico che sono quelle invece idrosolubili naturalmente sono presenti eh, calcio e pochissimo ferro per quanto riguarda la composizione del latte abbiamo l'acqua che rappresenta l'87% eh, del prodotto Uh, I glucidi presenti uh, sono mh, mh, rappresentati dal glucosio uh, più il galattosio che forma nel lattosio del disaccaride presente nel latte che è sintetizzato dalle ghiandole mammarie. Uh, I lipidi nell'ordine del 3,5% um, sono soprattutto uh, formati da trigliceridi contenenti acidi grassi di tipo saturo. I proteidi, anche essi al 3,5%, sono delle proteine ad alto valore biologico, il che vuol dire che sono presenti una grande quantità eh, di tutti gli aminoacidi essenziali. Eh, tra le proteine naturalmente spiccano le caseine, che sono quelle maggiormente presenti, che sono di fondamentale importanza per il processo di caseificazione. E poi le proteine del siero, lattalbumine e lattoglobuline. I sali minerali, ne abbiamo già parlato, sono presenti sicuramente il calcio, manca eh, il ferro, quindi il latte non è una buona fonte di ferro. Per le vitamine liposolubili eh, abbiamo sia la vitamina D ma anche la vitamina A, ma sono presenti anche quelle del gruppo B. Quindi dal punto di vista nutrizionale il latte rappresenta effettivamente un alimento con una ehm, funzione prevalentemente plastica legata, legato quindi alle proteine in esso presenti ehm, che risultano naturalmente essere complete e costituisce un'ottima un fonte di calcio il che permette di considerare questo alimento adatto a tutte le fasce di età. 
Il latte che non subisce alcun trattamento è definito latte crudo. E da questo prodotto, quando um, vengono utilizzati dei trattamenti termici più o meno drastici, eh, si ottengono i lat latte diversi, quindi i latti trattati come il pastorizzato e lo sterilizzato. A cosa serve il trattamento termico del latte? Ha lo scopo di ridurre o eliminare agenti patogeni che sono responsabili di, sia di eventuali alterazioni del latte, ma eh, è importante garantire la sicurezza e migliorare la conservabilità dell'alimento, la shelf life del prodotto. Per quanto riguarda il ciclo produttivo del latte, naturalmente il latte crudo, quello che proviene direttamente dalla mungitura eh, dell'animale, è, è soggetto, come abbiamo anticipato, a dei trattamenti. Eh, questi trattamenti prevedono eh, la filtrazione, quindi sono mh, dei trattamenti fisici, la refrigerazione, quindi l'abbattimento della temperatura e il trasporto del prodotto crudo. All'interno poi della centrale del latte vengono ulteriormente utilizzati dei trattamenti che permettono la depurazione del prodotto attraverso ulteriori trattamenti di filtrazione e centrifugazione per togliere le impurità, la degasatura e deodorazione, la standardizzazione del glacio grasso in modo tale che l'intera partita del latte abbia in media il 3,5% di grassi, l'omogenizzazione del latte eh, che permette di mantenere stabile l'emulsione lipidica, il risanamento, il raffreddamento e naturalmente il confezionamento. Eh, una volta che il prodotto è confezionato bisogna considerare anche lo stoccaggio e la distribuzione. Tra i trattamenti di risanamento del latte abbiamo già parlato dell'utilizzo delle alte temperature, parliamo di un processo di pastorizzazione quando le temperature eh, non sono estremamente elevate, non superano i 100 gradi centigradi, rimaniamo tra i 72 e gli 80 gradi centigradi per ehm, tempi molto bassi. Eh, tale sistema viene utilizzato per la produzione del, del, del latte HTST, cioè High Temperature Short Time. Naturalmente il trattamento di pastorizzazione è leggermente più blando rispetto invece al trattamento di sterilizzazione dove le temperature superano i 100 gradi centigradi, arriviamo anche a temperature di 140-150 gradi centigradi per 2-4 secondi. Questo naturalmente è un processo molto più eh, spinto e permette naturalmente l'eliminazione eh, di tutti eh, gli organismi in esso presenti, comprese anche le spore. I trattamenti termici vengono <coughs> effettuati sul prodotto sfuso attraverso degli scambiatori di calore. L'unione invece del trattamento termico con un trattamento um, di tipo meccanico, quindi fisico, um, come la, la, la microfiltrazione, permette di andare a, a ottenere un prodotto in cui il trattamento termico non è estremamente um, spinto, ma che insieme alla microfiltrazione, cioè quindi a una filtrazione con, di particelle molto piccole, riesce a stabilizzare il prodotto eliminando sempre uh, le particelle tra cui anche i microorganismi, e stabilizzare il prodotto e renderlo più conservabile. Quindi la pastorizzazione eh, permette un risanamento dai microorganismi patogeni come il Mycobacterium tubercolosis, Brucella vortus, eh, riduce al minimo l'alterazione delle caratteristiche organolettiche e nutritive del prodotto. La sterilizzazione invece ha l'obiettivo di distruggere eh, completamente i microrganismi sia in forma vegetativa, patogeni e non patogeni, ma anche delle spore. In tale eh, maniera eh, riusciamo ad avere un prodotto sicuro dal punto di vista igienico-sanitario e sicuramente mh, conservabile più a lungo. Quindi in commercio troveremo diverse tipologie di latte, innanzitutto vabbè, abbiamo già detto che il latte può essere eh, il latte vero e proprio il latte vaccino, ma poi troviamo latte di capra, latte di asina, latte di pecora, eccetera. Eh, esistono anche latti modificati, ovvero quello concentrato, l'HD, quindi l'alta digeribilità, 
il latte è fortificato, cioè aggiunto di alcune componenti eh, tipo vitamine e sali minerali, ehm, un latte contenente anche i prebiotici, latte aromatizzati. Quindi dal punto di vista eh, del trattamento termico in commercio ehm, troviamo il latte fresco pastorizzato, il latte eh, fresco pastorizzato di alta qualità, il latte fresco pastorizzato a temperature elevate, il latte microfiltrato, il latte a lunga conservazione, l'UHT. Eh, per il fresco pastorizzato abbiamo tre categorie diverse e fondamentalmente abbiamo delle, delle, per il pastorizzato di alta qualità un quantitativo maggiore sia di grassi che di proteine. Sicuramente i costi, eh, quindi il prezzo eh, al pubblico sarà diverso in funzione della qualità eh, del prodotto. A seconda poi del contenuto lipidico eh, avremo commercialmente il latte intero con un quantitativo di grassi non inferiore al 3,5%, il latte parzialmente scremato con un quantitativo inferiore di grassi tra l'1,5 e l'1,8%, il latte scremato quando il quantitativo di grassi è inferiore allo 0,3%. Eh, inoltre troviamo quelli a ridotto contenuto di acqua, cioè il latte concentrato e il latte in polvere, e poi latti speciali, cioè latte modificati mediante l'aggiunta alla sottrazione di determinate sostanze. Il latte H10 cioè alta digeribilità con un quantitativo inferiore eh, di lattosio in quanto viene trattato, viene trattato enzimaticamente per eh, andare a scindere il, il lattosio nei due monosaccaridi che lo compongono, glucosico e lattosio. Risulta essere un latte sicuramente molto più dolce in quanto il potere dolcificante dei monosaccaridi è maggiore del disaccaride e lattosio. Eh, arricchito con um, prebiotici eh, e, e probiotici.